ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಶ್ರಾಕೆ ಜನಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ನಾವು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಲ್ಯನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಲೇ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ತೊಳೆದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಪಲ್ಯನ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೋ ಥರನೇ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಜಲ್ಲು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿರೋ ನೀರಲ್ಲೇ ಅದು ಬೇಯಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಜಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿನ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೂಡ ತುರಿದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಈ ಪಲ್ಯನ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಯನ ಅದ್ರದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ದಾಗ್ಲೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದಷ್ಟೇ ಖಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಗೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರಿಬೇವು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಗೇ ಒಮ್ಮೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಊದಿನ ಬೇಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಲ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅರಿಶಿನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನೆನೆಸಿರೋ ಗೋಡಂಬಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಗೋಡಂಬಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನೀಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನೆನೆದಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೋಡಂಬಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೇ ಒಮ್ಮೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ
ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪಲ್ಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಗೋಣ ಮನ